অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করছে সরকার বললেন পরিকল্পনা মন্ত্রী নির্বাচনে বড় দলগুলোর অংশগ্রহণ না করা হতাশাজনক বললেন সিএসি বাবা মার পাশেই সাহিত্য হলেন কবি আল মাহমুদ উপজেলা নির্বাচনে কেউ অংশ নিলে বহিষ্কার বললেন রুহুল কবি রিজভি আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ কর্ণফুলি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি তাহমিনা সুলতানা দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন সাইমার প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলে অর্থনীতিতে সব খাতের অন্তর্ভুক্তি অর্জন সম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান সকালে রাজধানীর ব্র্যাক ইন সেন্টারে ব্যবসা ও অর্থনৈতিকভাবে সরকারের চ্যালেঞ্জ বিষয়ক সেমিনারে এ মন্তব্য করেন তিনি মন্ত্রী বলেন সম্পদশালীদের সম্পদ দ্রুত বাড়ছে দরিদ্রদের পরিবর্তন ধীরে হচ্ছে সরকার এ অবস্থার পরিবর্তনে কাজ করে যাচ্ছে সেমিনারে অর্থনীতিবিদরা বলেন সামাজিক সুরক্ষায় যে ব্যয় হচ্ছে তা বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে হওয়ায় বিড়ম্বনা বাড়ছে তবে প্রবৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে ক্ষুদ্র মাঝারি উদ্যোক্তাদের কার্যক্রম আলোচনায় অংশ নেয় নেপাল ভুটান ভারতের অর্থনীতিবিদ দেশের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উপজেলা নির্বাচনে বড় রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণ না করা কমিশনের জন্য হতাশাজনক বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা তবে সার্বিকভাবে অংশগ্রহণমূলক না হলেও নির্বাচন প্রতিযোগিতামূলক হবে বলে জানান তিনি রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে উপজেলা নির্বাচনের প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন সিএসি আরও বলেন প্রিজাইডিং অফিসারদের যত ভালো প্রশিক্ষণ দেয়া যাবে নির্বাচন তত ভালো হবে পোলিং এজেন্টরা যেন কেন্দ্রে থাকতে পারে তা নিশ্চিত করতে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেন তিনি এছাড়া ভোটাররা যেন নিরাপদে ভোট কেন্দ্রে আসতে পারেন সে বিষয়ে নজর রাখতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান সিএসি পাশাপাশি কর্মকর্তার পক্ষপাতমূলক আচরণের কারণে নির্বাচন প্রভাবিত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তিনি আসন্ন উপজেলা নির্বাচনে দলের কোনো নেতা কর্মীকে অংশ না নিতে নির্দেশনা দিয়েছে বিএনপি দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি বলেন আমি বিএনপির সর্ব পর্যায়ের নেতাকর্মীদের জানাচ্ছি আগামী উপজেলা নির্বাচনে কোনো নেতাকর্মী অংশ নিতে পারবেন না যদি কেউ দলের সিদ্ধান্ত অমান্য করে নির্বাচনে অংশ নেন তাহলে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বেলা তিনটায় নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নিজ গ্রাম মৌরাইলে মা বাবার কবরের পাশে সাহিত্য হলেন কবি আল মাহমুদ আজ রোববার বাদজোহর শহরের নিয়াজ মোহাম্মদ উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে জানাজার পরই মোরাইলের পারিবারিক কবরস্থানে সমাহিত করা হয় কবি আল মাহমুদকে জানাজা পরিচালনা করেন মাওলানা আশিকুল্লাহ ভুইয়া জানাজায় অংশ নেন বিভিন্ন শ্রেণী পেশার কয়েক হাজার মানুষ এতে অংশ নিতে আজ সকাল থেকেই রাজধানী ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসে কবির ভক্ত ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা এর আগে কবির পরিবারের পক্ষ থেকে সবার কাছ থেকে দোয়া প্রার্থনা করা হয় জানাজার পর কবি আল মাহমুদের মরদেহের কফিনে স্থানীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক সংগঠন ও বিভিন্ন ব্যক্তিরা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জি এম তরিকুল ইসলাম সম্পাদিত গ্রন্থের প্রকাশনী উৎসব ও আলোকিত নেত্রী শেখ হাসিনা এবং তাজউদ্দিন আহমেদের ইতিহাসের আলোকে গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে শনিবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরসি মজুমদার আর্টস অডিটোরিয়াম হলে মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয় এ সময় প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান 
বিশেষ অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ডক্টর আফ ওমর রুহুল হক এমপি অধ্যাপক ডক্টর মিজানুর রহমান সাংবাদিক নেতা আবু জাফর সূর্য সাংবাদিক ফরিদা ইয়াসমিন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি রেজওয়ানুল হক চৌধুরী শোভন এছাড়া উপস্থিত ছিলেন গ্রন্থ দুটির সম্পাদক জি এ তরিকুল ইসলাম প্রকাশক রতন চন্দ্র পাল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ডক্টর অসীম সরকার প্রকাশিত গ্রন্থগুলো পাওয়া যাবে একুশে গ্রন্থমেলার একশো নিরানব্বই এবং দুইশো নম্বর স্টল গ্রন্থ কুটিরে সেই প্রজন্মের বা সেই সময়ের প্রতিনিধিত্ব করেন শেখ হাসিনা মূর্তি আমি তার মধ্যে এসব গুণাবলী লক্ষ্য করেছি কাজ করি তার সঙ্গে কাছে দেখি তিনি খান বাঙালি বলেন বাঙালি চিন্তা করেন বাঙালি পড়েন বাঙালি সব কিছু করেন বাঙালি তাজুদ্দিনকে নিয়ে যত ভালো ভালো লেখা যেখানে যেখানে ছিল একসাথে অর্থাৎ তাজুদ্দিন সম্বন্ধে কেউ যদি পড়াশোনা করতে চায় রেফারেন্স চায় অথবা কোনো জায়গায় একটা বক্তব্য দিতে চায় তাৎক্ষণিকভাবে এই তাজুদ্দিন আহমেদ ইতিহাসের আলোকে এই বইটি একটা রেফারেন্স বই হিসেবে কাজ করবে আমরা এই সম্পাদককে বেগম খালেদা জিয়ায় প্রবর্তন করেন নারীদের অবদানের স্বীকৃতি দিতে বেগম রোকেয়া পদক এবং তার আমলে চালু হয়েছিল কন্যা পুত্র সকলের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ শীর্ষক আলোচনা সভায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন এসব কথা বলেন এ সময় বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবি করেন তিনি মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা নুরে আরা সাফার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সভানেত্রী আফরোজা আব্বাস প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদিকা রাশেদা বেগম প্রমুখ সেই মূল্যবোধ আজকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেছে সেটা সম্পূর্ণভাবে তলা নিতে পড়ে গেছে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কথা ছিল কিন্তু উনত্রিশ তারিখ রাত্রে ভোট ডাকাতি করে এই গণতন্ত্রের কফিনের শেষ প্যারেকটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে আজকে দেশের মানুষের কোনো অধিকার নাই মাদক সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি সহ নারায়ণগঞ্জকে ঘুষমুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছে নারায়ণগঞ্জ চার আসনের সংসদ সদস্য শামীম ওসমান শনিবার বিকেলে সদর উপজেলার ফতুল্লায় নাসিম ওসমান মেমোরিয়াল পার্কের মাঠে আওয়ামী লীগের কর্মী সভায় তিনি একথা বলেন এ সময় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রশাসনের পাশাপাশি সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান শামীম ওসমান সংবাদ শেষ করব তার আগে সংবাদ শিরোনাম গুলো জানিয়ে দিব আরো একবার মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করছে সরকার বললেন পরিকল্পনা মন্ত্রী নির্বাচনে বড় দলগুলোর অংশগ্রহণ না করা হতাশাজনক বললেন সিএসি বাবা মার পাশেই সাহিত্য হলেন কবি আল মাহমুদ উপজেলা নির্বাচনে কেউ অংশ নিলে বহিষ্কার বললেন রুহুল কবির রিজভি প্রিয় দর্শক এ ছিল এখনকার সংবাদ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী